Pecan tocándola para Runei. Runei para Pecan. Amaga Pecan frente a la marca de Cambiazo. Escapa Pecan. Le va dejando para Runei. Casi se pelearon por la pelota. La tiene Pecan. Pecan para Runei. Le tiró un caño a Cambiazo. Viene también Riquelme. Robó la pelota Juan Román. Va de contra la Argentina. Va con Tevez. Va con Crespo. Va con Maxi. Ahora para Maxi. La pelota vino primero para Tevez. Tevez puede tocar para Maxi. Mide vuelta de Tevez. La juega para Maxi Rodríguez. La para en la puerta del área. Va a rematar con la derecha. Cruzado el tiro. Viene adentro. Crespo gol. Crespo gol. entrando a tocar la pelota con la pierna izquierda acaso con la rodilla porque el centro le picó un poquito la pelota puesta por Maxi Rodríguez después del toque de Carlos Tevez de la contra que inició Riquelme robando la pelota contra Runei una muy buena jugada de contraataque del equipo argentino a los 34 minutos Riquelme a Tevez, Tevez a Maxi Maxi desde la derecha poniendo la pelota al medio para la llegada de Hernán Crespo una muy buena definición del equipo argentino a los 34 minutos para ponerse en ventaja gana la Argentina frente a Inglaterra Argentina 1 ingleses 0 cuando no tenía cuando tenía el dominio y las llegadas Argentina no concretó ahora estaba Inglaterra más profunda muy bien Crespo muy bien Maxi y Argentina arriba en el marcador y vuelta a la cancha es el que jugando del otro lado en vía lateral para Ferdinand es para King King tocando la pelota con Owen vino para Pecan la peina remete el ampar gol gol Runei gol de Inglaterra, Runei entró a la carrera para definir sobre el palo izquierdo del pato a Bondancieri y señalar el gol del empate inglés a los 38 minutos apenas cuatro después del gol del equipo argentino una jugada que no anunció el peligro que apareció de pronto en el área allí estuvo mal la defensa azul hoy del equipo de Pickerman la pelota quedó bollando para la entrada franca del jugador Runei, una disputa arriba, un toque que salió hacia atrás, el cabezazo hacia Runei y el número 9 que empató el partido con ese remate fácil, cara a cara con el pato Ronda Antieri, están 1 a 1, es el resultado justo del partido. Beca Mayala le peina la pelota, define Rooney, empate uno a uno entre Argentina e Inglaterra, justo cuando Argentina le había marcado un gol, Inglaterra se iba descubriéndose atrás. Uno a uno a los ocho minutos del segundo tiempo con los de Crespo a los 34 y Rooney a los 38, da toda la sensación de que se viene un remate al arco de Juan Román Riquelme, lo sabe Samuel, no, lo sabe Zanetti, se fue arriba de Michelli, sin embargo pone el centro para Samuel. ¡Gol! ¡Gol! Argentino Samuel con el sale entrando con todo en la línea del arco pero creo con la pelota ya adentro a los 8 minutos 30 el centro impecable de Riquelme la ingenuidad inglesa para marcar Samuel que aparece completamente libre mueve eléctricamente su cuerpo tirando la cabeza hacia adelante dándole la pelota hacia el segundo palo y el arquero Robinson superado por el cabezazo de Pique con el primer libro con la primera página del manual cabezazo excelente de Samuel para convertir el segundo gol argentino nueve minutos del segundo tiempo Ayala quizás la tocó salió a gritarlo Samuel me gustaría tener la precisión aunque todo el gol para mí es de Samuel puede que haya de, antes de entrar la haya tocado el ratón Ayala Puede ser que haya empujado a Yala, estamos charlando acá con Matías, Víctor Hugo, pero es todo de Samuel y otra llegada de Argentina que supera a Inglaterra claramente en ese rubro de las llegadas claras, por eso gana bien el equipo argentino. Chau, gol para Koncherki. Koncherki juega para Terry. Terry contra Cruz. De zurdo devuelve Terry. Un pelotazo que viene adelante en dirección a Crouch. Escapa Crouch levantándola para Rooney. Va con la plancha. Sorín escapa Rooney. Se viene al área. Tiró a colocar a Botancieri. El pato de 
heroico, hunde el brazo en lo gris y oscuro de la noche de Ginebra para mandar el postrer grito inglés al córner y otro centro, sacó de Micheli de cabeza a buscar la pelota en el círculo central con Cherky. Con Cherky que debe mandar por la izquierda, la pone para Chau Col. Chau Col frente a la marca de Cruz, la tira fuera Cruz, 41-30. Apura el trámite el equipo inglés. Ahí va de Chau Col la pelota para con Cherky. Le pega fuerte hacia el área. Está para defender de Micheli con Colochini con Samuel. La tiene Rooney. Qué jugada se mandó Rooney. Como tocó la pelota desde fuera del área por arriba del pato recién. Viene el centro, arriba, gol Gol en la entrada de Michael Owen Entrando por el segundo palo, Michael Owen Al pelotazo lanzado desde la derecha por Gerard Entró Michael Owen, cruzó el cabezazo sobre el pato a Bondancieri Y se consuma lo que entiendo es una injusticia La Argentina merecía la victoria en este partido este discreto equipo inglés consigue la igualdad en forma injusta sobre los 42 minutos de la parte final. Argentina 2, Inglaterra 2. De cualquier manera es un buen trabajo del equipo argentino, con centros o remate de media distancia. Es poco lo que aportó Inglaterra, sobre todo en el segundo tiempo, pero empató. 2 a 2, pero el balance para el equipo argentino es bueno. Va a devolver la pelota a Inglaterra, final dramático y tenso del partido. 46 de 48 me parece. Sacando la pelota otra vez por la izquierda. El jugador Chau Col. El Chau Col escapó por adentro, tiró otro centro. Gol. Owen. Gol de Inglaterra. Michael Owen, de cabeza, en el primer palo abajo, supera otra vez a la defensa argentina, se miran los muchachos del equipo de Peckerman que hace pocos minutos tenían todo bajo control, y lo lógico, era el tercero para ganar con amplitud, y ahora se encuentran con esta victoria de los ingleses, absolutamente inmerecida, ya ganar, empatar, vaya y pase, por supuesto, que hay muchos pecados, no son menos de cinco cabezazos de gol que aplicaron los ingleses dentro del área de la Argentina y habrá que tomar nota de eso. La Argentina pierde frente a Inglaterra. Minuto 47 del segundo tiempo, Inglaterra 3, Argentina 2. Aprovechando las debilidades en el juego aéreo, Inglaterra gana un partido, se encuentra con una victoria que no había buscado con inteligencia el equipo de Ericsson. Y la gana en lo suyo, en el centro y el cabezazo. Va el pelotazo ahora de Samuel para Julio Cruz. Un instante antes. ¿Fue penal contra Cruz? No. No lo repitieron, pero... Jugada? No lo repitieron, pero me dio la misma sensación que a vos que lo tocaron. Cuesta entender este cambio radical. Esta vuelta en el aire que dio el partido. Rooney jugando el tiro libre hacia Joe Cole. El árbitro pita, ha ganado Inglaterra. Con este resultado, Argentina 2, Inglaterra 3. Terminó el partido. Crespo y Rune y en el primer tiempo, Ayala y Owen dos veces a los 42 y a los 45 en el segundo tiempo. Y así 3 a 2 para Inglaterra. Relató Víctor Hugo.